அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா ஒரு லேடியை வந்து கேட்டிருக்காங்க அதை வந்து அவங்களோட பெரிய மைனஸ் வந்து எதை பற்றியும் அவங்க கேர் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்களாம் அது அவங்களோட மைனஸ்னு அவங்களுக்கே தெரியுது அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்கக்கிட்ட கோவப்படுறாரு எதுக்குன்னா மற்ற ஒய்ஃப் எல்லாம் அவங்க ஹஸ்பண்டை வந்து நல்லா பார்த்துக்கும் போது கேர் பண்ணிக்கும் போது இவர் வந்து டென்ஷன் ஆகிடுறாரு இதை அது எப்படி இது சரி பண்ணலாம் இல்லை இது எப்படி இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க இது ஒரு விஷயம் எல்லா மனிதர்களும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க சில வீட்டில் வந்து மனைவி கணவனை கேர் பண்ணலன்னா அந்த கணவன் கவலையே படாதவங்களும் அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் உலகத்தில் ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க அவர் விரும்புகிறார் எதிர்பார்க்குறாருனா இந்த அம்மா கேர் பண்ணி தான் ஆகும் அவர் விரும்பலை அப்படின்னா இவங்க விட்டுட்டு போகலாம் ஏன்னா லைஃப்னுடைய நோக்கமே பாண்டேஜ் தான் நமக்கு ஒரு முதுமைன்னு ஒன்று வந்துட்டால் நம்மளை யாராவது கவனிப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் ஒரு உடம்பு சரியில் என்ன ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் நாளைக்கு ஒரு கஷ்டம்னு வந்துட்டால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆதரவாக இருக்க வேண்டாமா இந்த எண்ணம் இருக்கும் அதான் எங்கள் பேச்சாளர்களில் கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க உடம்பு சரியில் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்திருந்தார் டாக்டர் உடனே ஒய்ஃபை இப்படி கூப்பிட்டு இங்கே வாங்கமான்னு நடந்துக்கிட்டே கொஞ்சம் டிவி வி பார்க்குறத குறைச்சிட்டு அவரை கவனிங்கம்மா வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கொடுங்கம்மா கொஞ்சம் லிக்விட் டயட்டாக பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆரஞ்சு கரிஞ்சு ஜூஸ் புழிஞ்சு கொடுங்கம்மா அவரோட சண்டைப்படாதீங்கம்மா அவரோட கோவப்படாதீங்கம்மா இப்படி அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டே டாக்டர் போனார் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அந்த ஒய்ஃப் அங்கேயும் திரும்பி வந்தோன்னா ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்டால் டாக்டர் என்ன சொன்னார் நீ பழைக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் புழிஞ்சு போச்சு ஏன்னா நான் உனக்கு கவனிக்க மாட்டேன் நீயா பழிச்சா பழிச்சுக்கோ இல்லாட்டி போனேன் கஷ்டம் பேராசிரியர் நமசிவாயம்னு ஒரு பெரிய பேச்சாளர் அவங்களுடைய துணைவியார் நமசிவாய அண்ணனுக்கு சர்க்கரை வந்தது அவங்களுடைய துணைவியாருக்கு சர்க்கரை கிடையாது காஃபி ரெண்டு பேருக்கும் கலந்தவங்க எடுத்துகிட்டு வராங்க இவருக்கு எப்படியா திருட்டுத்தனமாக அவங்க காப்பியை குடிச்சிடணும்னு நினப்பு ஏன்னால் சர்க்கரை இருக்குன்ற ஆசை அவருக்கு அதனால் வாசலில் யாரோ வராமல் போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அம்மா ஏஞ்சி போகும்போது அவங்க காப்பி எடுத்துக்கிட்டார் கடைசியில் பிடிச்சா அதுலேயும் சர்க்கரை இல்லை அவர் ரொம்ப ஒரு மாதிரியாகி என்ன காப்பியில் சர்க்கரை இல்லை உன் காப்பியில் நீ இல்லையே அப்படின்னு அந்த அம்மா ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்களா என்னைக்கு அந்த சனியை உங்களை சாய்ச்சதோ அன்னையிலேருந்து நானும் அதை குடிக்கிறது இல்லை சர்க்கரை போட்டுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிப்பார் அப்போ தான் நமிஷ்வா என்ன சொன்னார் நான் வெளியில் போய் திருட்டுத்தனமாக சர்க்கரை போட்டு குடிக்கிறது தப்பு இல்லையா தம்பி எனக்காக நல்லா இருக்கிற ஒருத்தி சர்க்கரையை விட்டுட்டு வீட்டில் உட்காந்துக்கிறாருன்னா நான் வெளியே போய் யாராவது சர்க்கரை போட்டால் திருட்டுத்தனமாக சாப்பிட்லாமா அப்போது இவரை வாழ வைக்கிறாப்பார் எப்படி வாழ வைக்கிறாப்பார் அந்த எண்ணத்தை இவருக்கு ஏற்படுத்துறது அப்படி ஒரு மனைவி அமைவதுங்கிறது எதிர்பார்ப்பு தானே இது வேறு மனைவிக்கு மட்டும் கடமை இல்லை கணவனுக்கு அந்த கடமை இருக்குது எத்தனை கணவன்மார்கள் தன்னுடைய மனைவிக்காக அவங்க சாப்பிடக்கூடாது இவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஒரு தேவையோ இது அவங்களுக்காகவே வாக்கிங் போகிற கணவன்லாம் இருக்கான் மனைவி நடக்கணும் நடக்க மாட்டேங்கிறார் அதுக்காக அவங்களுக்காக வாக்கிங் போகிற கணவன் இருக்கான் ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தானே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி உதவியாக இருக்கலாம் சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது அதனால் அந்த அம்மா தான் தன்னை மாற்றிக்கணும் அந்த கேள்வி கேட்குறவங்க நாம் எப்படி அவருக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நோக்கி மாற்றிக்கணும் எதிர்பார்ப்பு உலகத்தில் இருக்க தான் செய்யும் சன்னியாசி இல்லையே சன்னியாசிகளே இன்றைக்கி எதிர்பார்க்குறாங்க முன்னெல்லாம் வீட்டில் கணவன் வந்து மனைவியை எதிர்பார்க்குறான் இப்போ சன்னியாசிலாம் லேடி செக்ரட்டரி வச்சுருக்கிறான் தனக்கு வந்து கவனிக்கிறதுக்கெல்லாம் வசதியாக சீராட்டுறதுக்கு லேடி செக்ரட்டரியை கொண்டாந்து பல சாமியார் அப்பாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் உங்கள் கணவனாக இருக்குது உங்கள் அனுசரணையாக இருக்கிறத பற்றி யோசிக்கும்